部队的军功是如何排名的？为何很难活着获得的一等功却不是最高的军功？大家好，我是启明。本期话题：解放军军功。军人立功受奖是最直观的嘉奖形式。在新中国建立后，我军也不断完善了军功表彰体系，确立了主要的一二三等军功体系。当然，除此之外，还有相对普通的嘉奖和我军最至高的荣誉——八一勋章。对于解放军来说，无论是作战执勤，还是训练比武或者科研攻关，只要产生了一定贡献的，都能够相应的获得军功和奖励。其中最基础的嘉奖是由部队中的营联级单位授予并颁发的，一般表现优异、经过考察都可能获得这一表彰。但是在其之上的三等功就不是那么好获得的了。除了遵守纪律表现优异外，还要有在作战训练或科研等过程中主动做出的需要大贡献，比如战场积极掩护、抢救队友、完成非常规训练的重大课题实验、演习、远航。或发射的任务，以及在军区级别的比武中获得名列前茅的成绩，都可以获得三等功。甚至在探亲休假期间协助警方抓到了个小偷或犯罪分子，以及救人等行为，也可以获得相对常见的三等功，并一般由团级以上的单位颁发。相比之下，由师级以上单位颁发的二等功就更难获得了。一般除了有主动表现以外，还要有是在克服重大困难或排除重大险情、疑难研究问题等方面做出贡献的才行，或者是军区级以上比武以及。年度军事考核中成绩优异的个人或团体，但是总的来说和一等功相比仍有差距。我军一等功究竟有多难拿？传言中很难见到活着的一等功是真的吗？在我军目前和平年代的军功体系中，八一勋章是由中央军委亲自授予，级别很高，并且每五年才能颁发一次。但其主要还是为了表彰给我国国防以及解放军现代化建设做出杰出贡献的人，和普通的军功还是略有区别的。其余的军功体系中，一等功才是相对较高的功勋。而传言中很难活着拿到一等功也的确不假。就比如在中印边境的加勒万河谷冲突当中，因坚守守卫领土主权和印军爆发冲突而牺牲的陈祥荣等四位烈士，就是获得了一等。除此之外，我们熟知的一等功臣，还有在边境排雷时因保护战友而被炸伤双眼、炸断手臂，并双目失明的杜国富，这些都给人一种获得一等功非死即伤的感觉。但其实也并非完全如此。根据规定，在全国性甚至国际性的军事赛场上获得冠军，以及在军事科研领域获得最重大的杰出贡献，或者在各类任务或军事行动中表现出了极其非凡的勇气，乃至于不怕牺牲的精神，也同样可以被授予一等功。这重点还是要看贡献的大小。当然，因任务而牺牲的烈士已经算是做出了重大贡献，所以授予一等功。所以获得一等功，并非一定就是非死即伤，而且比一等功更高的功勋，也不一定就是牺牲才能获得。比一等功还高的功勋是什么？究竟有多难拿？为什么和平年代根本不可能获得？在我军的军功体系中，是存在比一级更高的特等功的。但是获得过特等功的，基本都是抗美援朝战争中立下的，比如我国熟知的黄继光和杨根思等人，以及在朝鲜勇救落水儿童而牺牲的罗胜教，都在事后被追授了特等功臣。但其实除此之外，还有很多在朝鲜战场上堪称战神级别的人物。比如上甘岭战役中坚守阵地、击毙超过280名敌人的胡修道，西线阻击美军的过程中的一人，歼敌215人的郭中田，以及柴云镇、唐章洪等等一大批抗美援朝战场上对战役做出巨大贡献，但却并没有牺牲的功臣。不过，在朝鲜战争停战之后，我国不再保持战争状态，也没有举国动员的大战要打，所以便暂时取消了特等功的授予。因此，即便后来对越自卫反击战中涌现出了许多功勋卓著的战斗英雄，也都还是被授予了一等功的加。称号，所以尽管特等功是比一等功更高的存在，但是如今相对和平的发展状态下是根本不可能获得的。同时，不授予特等功也是为了不在和平时期无限制拔高功勋的奖励级别，在维持军队嘉奖体系的同时，也能够进一步让军队保持戒骄戒躁的状态。就像我军在和平年代没有设立元帅甚至大将的军衔一样，因为要比战功和贡献，只有那些在战争年代艰苦卓绝的情况下，依然不畏生死、勇于牺牲的先烈，才配得更高的功勋。